ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ரோஜாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் மட்டன் புலாவ் எப்படி செய்கிறதுன்னு ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி தான் இது பிகினர்ஸும் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மட்டனோட எடுத்து சாத்து சாப்பிடலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் இந்த மட்டன் புலாவை ரெடி பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் நான் அரை கிலோ மட்டனுக்கு தான் எல்லா அளவுமே சொல்லியிருக்கேன் நான் அரை கிலோ மட்டன் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் நம்ம மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அரைக்கப்பளவுக்கு தயிரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை ஒரு மணி நேரத்துக்கு நம்ம இதை ஊற வச்சிடலாம் இப்போ நான் ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மல்லி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் மல்லி வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பட்டை துண்டு ரெண்டு ஏழக்காய் ரெண்டு லவங்கம் எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் நாலு காய்ந்த மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே நல்லா வறுத்துக்கலாம் நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு நம்ம இதை எல்லாத்தையுமே வறுத்துப்போம் ரெண்டு கீது தேங்காய் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்த்து நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா வறுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்ச பிறகு மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை அரைச்சிடலாம் இப்போ நான் ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நெய்யும் எண்ணெயும் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதில் ரெண்டு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஜாவித்திரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு அன்னாச்சி பூ மூணு பட்டை துண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லவங்கம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நான் இது கூட நாலு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நமக்கு ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு மட்டன் புலாவ் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இது கூட ஒரு கை அளவுக்கு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கை அளவுக்கு புதினாவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்துக்கூடையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்தை அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஊற வச்ச மட்டனை இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்துக்கூடையும் சேர்த்து மட்டனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அலசிட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்துக்கூடையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் குக்கரை மூடி ஒரு நாலு விசில் வச்சுக்க போகிறேன் இப்போது நாலு விசில் வந்துருச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் நமக்கு மட்டன் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு நீங்கள் வாங்குகிற கறியை பொறுத்து விசில் வச்சுக்கோங்க என்னோடய கறி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு விசிலே வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதில் இருக்கிற தண்ணியை எடுத்து தனியாக அளந்து ஊற்றிக்கலாம் இந்த கப்பில் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருந்தேன் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு கப் அளவு அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் புதினாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருந்தேன் அதை தண்ணியில் ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சுருந்தேன் இப்போ நம்ம தண்ணியெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்துக்கூடையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு மட்டன் ப்ளவ் ரெடி ஆயிரும் பட் நான் இன்றைக்கி வந்து தம் போட போகிறேன் ஸோ அதனால் நான் விசில் வைக்கலை ஸோ தண்ணி எல்லாமே நல்லா வத்தட்டும் 
இப்போ தண்ணி எல்லாமே நமக்கு வத்திடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தம் போட்டுக்கலாம் எனக்கு வந்து விசில் போட்டு சாப்பிட்றது பிடிக்காது ஸோ அதனால தான் நான் தம் போடுறேன் இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு இருக்கட்டும் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போது டென் மினிட்ஸ் ஆகி ஆயிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நமக்கு சூப்பராக மட்டன் பிளாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி தான் இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இது கூட நீங்கள் தயிர் பச்சிட்டு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிரியாணியை விட இந்த மட்டன் பிளாவ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் பார்க்கணுன்னு வச்சிங்கன்னா மறந்துடாமல் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக